um, back again with another reaction video, man. Um, I wasn't gonna film today because I'm not feeling well, but you know, I have a lot of requests in your comments and on Instagram, so I was like, you know what, let me just top it up and come and bring you guys the video, man. Um, so in today's video, I've got a lot of videos, so I'm gonna start off with what the Ukrainians are hiding from you. I'm not gonna talk too much here. You already know this channel is all about the truth, bro. You get what I'm trying to say? We do music reaction. Obviously, I do my music reaction thing and I also do other stuff too. You get what I'm trying to say? So, um, yeah, if you are new to the channel, subscribe to another post notification so you don't miss the next video. Comment down below what you want me to check out next. You can also follow me on Instagram. Link is down below. DM me there. And yeah, let's just get straight into it. Just as I thought that the situation in and around Ukraine could not get any more ridiculous, a Ukrainian lawmaker decided to show a level of bravado that I have never seen before. It is extremely important that you, the viewer, shares this video everywhere because the information presented in this video, it will make you mad. Oh boy, it will piss you right off, leave you sad, disgusted, and ashamed for three reasons. Reason number one, you will see how the Ukrainian government and its army use the civilians of Mariupol as human shields. Reason number two. That one, yeah, you, if you haven't checked it out, go check it out. I think it's my last two videos. Like, yeah, 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 yeah. yeah. I reacted to the, that news, that American guy that went to that um, Ukraine place. I don't know, I forgot the name. That Moro, Moro, I don't know how to say it, but yeah. He went there, the one was talking like the Ukrainian people were shooting at their own people. I swear I was so mad, bro, like. You know what? Come on. I don't you will know. realize that it's the Ukrainian government that is afraid that the world will eventually find out the truth. And reason number three, you will realize that your own mass media has been lying to you. No, now, I, I hope most of you know the organization called the Red Cross. Just in case, the International Committee of the Red Cross is a humanitarian organization based in Geneva, Switzerland, and a three-time Nobel Prize laureate. Its main purpose is protecting victims of conflicts and providing them with assistance. Again, its main purpose is protecting victims of conflicts and providing them with assistance. March 27, Reuters reports, Ukraine has asked the International Committee of the Red Cross not to open a planned office in Russia's city of Rostov-on-Don, saying that it would legitimize Moscow's humanitarian corridors and the abduction and forced deportation of Ukrainians. Yeah, you heard that right. Ukraine has asked the Red Cross, a committee whose main purpose is to protect victims of conflicts and provide them with assistance, to not protect victims or provide them with assistance. So, if you think the Russian people are killing your people, why don't you allow them to help? Yeah, because you are killing them yourself and you're putting a blame on someone else, bro. You know what? That's some bitch ass nigga shit, bro. I'm not gonna lie to you, bro. But yeah. Remember, this is bro. the same government that is begging all of you to provide them with monetary, military, and emotional support. You this is the same government who the Western mainstream media has been salivating about while screaming Russian man bad. But why? I mean, that's the real question you should be asking. Why? Russian media reported that the Red Cross chief, Peter Maurer, asked Russia to facilitate the opening of the Red Cross office in the city of Rostov-on-Don. Mikhail Radutsky, chairman of the Public Health Committee in Ukraine's parliament, appealed to the Red Cross to change its plans. The committee calls on the International Committee of the Red Cross that it would not legitimize humanitarian corridors on the territory of the Russian Federation, as well as it would not support the abduction of Ukrainians and its forced deportations, Radutsky said in a statement. The aid agency said that the potential opening of the office in the Rostov-on-Don was part of efforts to scale up its operations in the region and to meet humanitarian needs where they arise. Our priority is to reach victims of the armed conflict wherever they are in order to assist them, the ICRC said. rostov don is the largest Russian city on Ukraine's eastern border and the administrative capital of the Rostov region, which has been used by Russia for temporary accommodation camps for people transported out of the war zone. The Ukrainian government is more worried about the legitimacy of humanitarian corridors than the ability for those corridors to exist. And that should be your first clue that your mainstream media is lying to you. No, but, do you want to know the second clue? Keep watching. Uh, 
касательно, мама две насквозь ноги. У ребенка сзади пяточка тоже по касательно. Ужас. Вторая машина, которая ехала с нами, у мужчины, кто был за рулем, две насквозь в поле прошли. У жены бедро тоже прострелено насквозь. Дети, слава богу, чудом не пострадали. У них а не видно, даже... видно было, кто стрелял? Азу, мы остановились, mm -hmm. и мы кричали, мы мирные, мы хотим выехать, пропустите нас. У нас вся машина была в плена, дети. Мы кричим им, пожалуйста, пропустите. Они на украинском языке нам отвечают, гай, звицы. Звездки приехали туда и вертайтесь. То есть они вас загоняли обратно? Да, они вас загоняли обратно. Вот и все. И мы так и не выехали, поехали обратно. Пробыли еще три дня, они пришли в наш дом, сказали, валите отсюда, вот здесь будет наш госпиталь. Uh -huh. Ну, хотите, говорит, оставайтесь. А какой адрес там? Был? Ламизова 13. Да, Ламизова 13. Да. То есть там сидят родители. сейчас? Они там сейчас сидят. А, нацики? Да, uh -huh. они там сейчас сидят, нас выгнали. Мы вот так вот как были и пошли. Бро, я не понимаю, что это было. The Ukraine president, yeah, is Jew, is you know that Jude, um, Jude or Jude, 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 Jude. You, know, you guys know what I'm talking about. And the Nazis were killing them back then. So why is he allowing them to do all this? What? <laughs> is he afraid of them? Obviously he is, because if he's not, he won't be allowing them to do this. Слава Богу, ваших ребят встретили по дороге, Господи. Украинские военные как-то помогали вам, давали вообще, на коридор. Вообще никто ничего не давал, никаких коридоров. Азов. Мы же они люди, Азов расстреливал. Что Азов делал? Расстреливал кого ты, мирных. Выезжать на Володарск, расстреливали автобус. Нас кинули на произвол судьбы, прямо на наше слово. Просто кинули людей, с детьми, стариков, все откинули. Кто-то организовал коридор, чтобы хотя бы детей вывезти, я не говорю за мужиков. Никто ничего не организовал, так можно, это фашизм, я считаю. Стреляли по нас, по нас, Азов стрелял, Азов. Мы это лично видели, я лично видела, пусть все знают, пусть весь мир знает, Азов. И правый сектор нас убивал просто-напросто, тупо, понимаете? А зачем это делают? Зачем? Потому что они сказали, мы сожжем... And I know all these videos are not private, they are on the internet. So why is the fucking media not showing this, bro? But they are showing the... Oh, the Russian people said this for... Show the truth, my nigga, bro. Like, bro, this is why I didn't want to film today, because I'm not feeling one, I don't want to... На всю город, но мы не сдадим его. Знаешь, мы слышали, мы слышали от людей, они так говорили, вояки говорили, они прятались во дворах, БТР и свои танки прятали, и они сказали, мы сожжем город полностью, скажем, что но мы не сдадим не его, понимаете? Коридор не сделали людей. Да. Коридор ничего, никуда, понимаете, я с подъезда никуда, столько трупов лежит, столько трупов. Людей закапывают во дворах. Людей, это, это да. ад, вы понимаете? А там можно увидеть, откуда ракета-то летит? Вот вы говорите, Азов уничтожал ракету. Мы видим, откуда? Из Восточного летела. Что? Сейчас, да. Из Восточного летела, из центра города. Вот гора, вот эта золотовая гора, Азовсталь. Они оттуда стреляли по частному тему. Они полностью все уничтожили, полностью. Весь Левобережный район, понимаете? Его восстановить нереально. Его нереально восстановить. Ну, не одно десятилетие. Но это же защитники, да, они же так Какие себя защитники? Это убийцы, это фашисты, это фашисты, каратели, понимаете, фашисты так не делали, как эти скоты. Они на 8 лет закапывались, жили 8 лет, они закапывались. Весь город, это да. Все девятиэтажки, все десятиэтажки сожжены. Ну скажите, вот вы говорите... Украина по Надусе, какая Украина? Они нас уничтожили просто как нацию. Мы разные, русские, украинцы, все понимаете? И Зеленский кричит, что все, держи, нормальность. 
Какого трепаться? Они нас Это даже хлеба нам не привезли. Не вас не привезли за 20 дней. Ни один не будет. Ну вот вы говорите, не защитники. Это вы когда поняли? Это... Мы с первого дня. Это вот эти вот мы с первого дня. Мы ехали, мы с 14 -го года мы поняли, что они нас обстреливают. С 14 -го года. Пусть весь мир знает, пусть все слышат. Они нас убивали. Азов и правый бежен сжигали. Но у нас не взяли, что мы хотим этой власти, этого прихода. С 14 -го года мы знали и ждали, вот, когда придут действительно защитники, россияне за нас. Они заставляли нас тупо разговаривать на украинской мове. Я украинка по паспорту, но я в душе русская, понимаете, у меня мама русская, муж русский. Я не мог, мы все помешались, понимаете? И нас вот так вот начали с языка со всего давить. И вот то, что началось с 2014 -го года, мы все видели и знали прекрасно, кто бил Восточный, кто бил Мариуполь. А в этом году, 20, это, мы уже знаем, кто нас точно убивал. Нам не надо рассказывать, вы мне или кто-то скажет, мы знаем сами точно, потому Потому что никто, мы вот лежим в коридоре, в общем коридоре лежим, и откуда бьют? Вот они стоят под барах и начинают бить частный сектор, бить дома, жилые. Они столько сгорело у нас домов, девятиэтажек, столько пятиэтажек, все, это, это ад. Они это кто вот говорит? Это Азов и правый сектор. Это Азов и правый сектор. С пулеметом. Они, сжигали, они выгоняли людей, выгоняли людей, забирали ключи, поднимались на верхние этажи, чтобы стрелять оттуда. Это, это мы все знаем. Бомбили войска, потому что так бомбили, что мы были на первом этаже в квартире. Пробивала даже, мы в подвале были, подвалы пробивала. Как у вас там ситуация? Ужасно. Разбили? Разбили. Приезжали эти, как их там, азовцы, чек-то, нацики, короче, становили пушку, и подол... наш дом сгорел, и погорело там все. И мы видели, чей там стоят, и кто там шарился. Я знаю, кто это стреляет, я понимаю, что это стреляли, естественно, кто. Наша Украина, она же отстреливала, понимаете? Мы писали на деревьях, мы писали на стенах, что дети, дети. Они подъезжали на танках, гаубицы, стреляли возле нас. Now do you understand why the Ukrainian government doesn't want the Red Cross to open in Rostov, a city in Russia? Now do you understand why Russia is on a mission to denazify and demilitarize Ukraine? I mean, think about it. If Russia has been abducting Ukrainian civilians and deporting them into Russia, then it would be in the best interest of the Ukrainian government to have an international organization such as the Red Cross there, on the ground in Rostov making sure that people are not being held against their will and that they're protected and taken care of. But the Ukrainian government doesn't want an office of the Red Cross to open in Russia. They don't want an international organization to help and protect their own citizens just because they went to Russia. And that is the point. That's what Russia has been telling the world for eight years. The Ukrainian government openly discriminates against Russian Ukrainians in the east of Ukraine. They are cannon fodder to Ukraine. And the longer you support the Ukrainian government, the more you support discrimination and genocide. Period. Finally, it's easy to call me a bot of the Kremlin spreading propaganda. It's easy to brand RT as the Kremlin propaganda, but labeling the Red Cross as a carrier of Kremlin's propaganda? Not so easy. The Ukrainian government doesn't want the civilians of Mariupol to have an international outlet available through which they can tell the world the truth about what their own government has been doing to them. So if you want the world to know the truth about the conflict, then share this video. React video, to it, bro. show your emotions, be pissed, be sad, be disgusted, and be ashamed. Because you bloody well should be. Спасибо, ребят, большое, кто помогает нам всем. Дай вам Бог здоровья. Спасибо. Мы вам очень благодарны. Мы станем надо, и мы будем тоже людям помогать. Спасибо большое вам. Спасибо. Береги вас, Бог. Спасибо. Listen, listen, listen. I'm so pissed off right now, bro. I don't even know. I don't think I can continue, bro. I'm not gonna speak too much on it, yeah? If you are new to the channel, subscribe, turn on the post notification, share the video, let other people know. Because you know me, I'm here to support the truth, bro. Now that I know the truth, now I understand why. You see, 
when I heard they were being they were di being discriminated, um, what's it called? They were being racist to the black people there, then they weren't allowing them to leave the country and shit. I didn't believe it. Now I believe it, bro. Not even now, I believe it. Bro, bro. I can't even talk straight, bro. Well, you know what? See you in the next time, bro. Fuck.